ボールが跳ねる音風を切る音感覚を研ぎ澄ましコート空間を把握する。ブラインドテニスは人間が持つ感覚すべてを使う優れたスポーツです。ブラインドテニスは視覚障害を持つ人を対象とした競技スポーツですパラリンピック正式種目を目指し日本各地で普及活動が盛んに行われています従来視覚障害者を対象としたスポーツの多くは地面を転がるボールを打つなど二次元スポーツでしたしかしブラインドテニスは基本的に空中に浮いている状態のボールを音と空間把握を頼りに打ち返さなければなりません。そんなブラインドテニスはある日本人の青年の思い描いた夢でもありました。竹井よしみ1984年埼玉県立盲学校の高校生であった武井少年には夢がありました転がっているボールではなく空中に浮いているボールを打ちたい普通の人と一緒にスポーツを楽しみたい武井少年は体育の先生に相談し先生との二人三脚で夢を実現するため動き出しますテニスをベースに考えボールを追いやすくするためにプラスチックボールに小さな金属の粒を入れ音が鳴るように改造しましたその後の試行錯誤の末ショートテニス用のスポンジボールを半分に切って中をくり抜きそれに音の出るサウンドテーブルテニスのボールを入れそれが今のボールの原型となりました1990年10月第1回視覚ハンディキャップテニス大会が国立身体障害者リハビリテーションセンターにて開かれそのコートには夢を実現し新スポーツの可能性に胸膨らませる武井さんの姿がありましたブラインドテニスが一般に広がりを見せ始めた矢先武井さんは2011年1月不慮の事故により急性42歳の若さでその生涯を閉じることになりましたしかし武井さんの意思は更新にしっかりと受け継がれ国内での普及が進められました現在国内のプレイヤーは約300人ほどに増えました<音楽>さらにジュニア教室の開催や海外での普及活動を積極的に行いブラインドテニスの楽しさや競技スポーツとしての裾野を広げそして武井さんの夢でもあったパラリンピック正式種目を目指し、ますます活動に力を注いでいます。今後の活動にご期待ください。